দেখো এর আগের ক্লাসে আমরা কিছু নিউমেরিক্যালস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সলিড স্টেট থেকে আজকে আবার কিছু করে নিউমেরিক্যালস নিয়ে আলোচনা করব তো এই টাইপের যে প্রবলেমগুলো এগুলো বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতে এসে থাকে ঠিক আছে তো এগুলো অনেকটা টাইপের অঙ্ক একটু ভালো করে দেখে রাখো এটাকে হুম তো দেখো এখানে যে ফার্স্ট যে প্রবলেমটা আমরা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে দেখো দ্য রেডিয়াস অফ দ্য লার্জেস্ট ফিয়ার হুইচ ফিটস প্রপারলি অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য এজ অফ এ বডি সেন্টার্ড কিউবিক ইউনিট সেল ঠিক আছে আচ্ছা কোশ্চেনটা তোমরা নিচে দেখতে পাবে এটা তো এখানে যেটা আছে রেডিয়াস অফ দ্য লার্জেস্ট ফিয়ার হুইচ ফিটস প্রপারলি অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য এজ অফ এ বডি সেন্টার্ড কিউবিক ইউনিট সেল এখানে দেখো বডি সেন্টার মানে তোমার কি আটটা কর্নার আটটা পার্টিকেলস থাকে আর বডি সেন্টার একটা পার্টিকেল থাকে এই তো তাহলে যেহেতু আটটা কর্নারে আটটা আর বডি সেন্টারে একটা তাহলে নিশ্চয়ই যে পার্টিকেলসগুলো তারা কী হবে অ্যালং দ্য এজ কিন্তু কন্ট্যাক্টে থাকবে না তাহলে মাঝে একটা স্পেস থাকবে সেই স্পেসে আমরা একটা পার্টিকেল রেখেছি সে পার্টিকেলটার ম্যাক্সিমাম রেডিয়াস কত হবে তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে পার্টিকেলটা রেডিয়াস যেটা রাখ সেটা রেডিয়াস হচ্ছে কত স্মল আর ঠিক আছে তাহলে রেডিয়াসটা কত পার্টিকেলটা স্মল আর ঠিক আছে আর যে পার্টিকেলসগুলো তোমার কি হচ্ছে এই বডি সেন্টার কিউবটা তৈরি করেছে তার রেডিয়াস ধরে নিচ্ছি ক্যাপিটাল আর ঠিক আছে তাহলে তার রেডিয়াস হচ্ছে ক্যাপিটাল আর ঠিক আছে আর যে পার্টিকেলটা দুটোর মাঝে আছে তার রেডিয়াস আমরা ধরে নিচ্ছি কত স্মল আর তাহলে আমরা বার করতে হবে এই স্মল আরের ভ্যালুটা কত হবে আর এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এজ লেন্থ যে কিউবটা আছে তার এজ লেন্থ কত এজ লেন্থ হচ্ছে এ ঠিক আছে তাহলে আমাকে এখানে দেখো যে কোশ্চেন অনুসারে আমাকে আরের যে ভ্যালুটা বার করতে হবে কিন্তু উইথ রেসপেক্ট টু এ অর্থাৎ এজ লেন্থ অফ দ্য কিউব তাহলে আমরা কি করে দেখো বার করব এখানে হ্যাঁ তো এখানে কতগুলো দেখো রিলেশন আমরা জানি এটা যেহেতু বডি সেন্টার্ড ইউনিট সেল তাহলে বডি সেন্টার্ড ইউনিট সেলের ক্ষেত্রে দেখো এই যে পার্টিকেলসগুলো পার্টিকেলসগুলো টাচ করে অ্যালং দ্য অ্যালং দ্য বডি ডায়াগোনাল ঠিক আছে তাহলে এই যে পার্টিকেলসগুলো এগুলো টাচ করে অ্যালং দ্য বডি ডায়াগোনাল তাহলে বডি ডায়াগোনালে যখন টাচ করবে এই পার্টিকেলগুলো লক্ষ্য করো এটাকে এই যে পার্টিকেলগুলো যখন এরা অ্যালং দ্য বডি ডায়াগোনাল টাচ করবে তাহলে বডি ডায়াগোনালটা কত হয় এখানে আমরা যদি এখানে ধরো নাম দিয়ে দিলাম ধরো এই যে বডি ডায়াগোনালটা বডি ডায়াগোনালটা কত হবে এটা এ রুট থ্রি ঠিক আছে এই যে বডি ডায়াগোনালটা কত হয় এ রুট থ্রি তো এ রুট থ্রি এই বডি ডায়াগোনাল বরাবর কটা পার্টিকেল আছে এক দুই তিনটা তাহলে টোটাল ডিস্টেন্সটা কত টোটাল ডিস্টেন্স এখন আর এটা টু আর আর এটা আবার আর তাহলে আমরা এখন কি লিখতে পারি এ রুট থ্রি ইকুয়ালস টু কত ফোর আর ক্যাপিটাল আর ঠিক আছে কারণ এই পার্টিকেলগুলো যেগুলো তোমার এই বডি সেন্টার ইউনিট সেলের মধ্যে রয়েছে তাদের রেডিয়াস কত ক্যাপিটাল আর তাহলে অ্যালং দ্য বডি ডায়াগোনাল কারা রয়েছে তিনটা পার্টিকেল আছে তার টোটাল আমরা যদি রেডিয়াসগুলো অ্যাড করে যাই তাহলে আর টু আর প্লাস আর তাহলে ফোর আর ফোর আর ইকুয়াস টু এ রুট থ্রি ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো এটাকে যে এই যে এজ লেন্থটা এই বরাবর এজ লেন্থটা সেটা কত হবে ডিস্টেন্সটা এটা তো এ ধরা আছে তাহলে এ সমান কত ক্যাপিটাল আর প্লাস টু স্মল আর প্লাস ক্যাপিটাল আর তাহলে আমরা আরেকটা রিলেশন বার করতে পারি এ ইকোয়ালস টু এ ইকোয়ালস টু কত হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল টু আর প্লাস স্মল টু আর ঠিক আছে এই একটা রিলেশন বার করতে পারি এবার দেখো এগুলো থেকে আমাকে কি করতে হবে কি স্মল আর এর ভ্যালুটাকে বার করতে হবে এটাকে তো আমরা কি করে দেখো এখানে বার করব এটাকে তো এখানে ভালো করে লক্ষ্য এ রুট থ্রি সমান হচ্ছে ফোর আর আর এ ইকোয়ালস টু কত টু আর প্লাস ক্যাপিটাল টু আর প্লাস স্মল টু আর তো আমরা দেখো ভ্যালুটা কি করে বার করব এখানে হ্যাঁ তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এই ইকুয়েশনটাতে যে ইকুয়েশন এটা ধরো ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার টু আমরা কী করছি ইকুয়েশন নাম্বার টুকে টুকে আমরা কী করছি মাল্টিপ্লাইড বাই টু ঠিক আছে তাহলে কত কত হবে তখন টু এ ইকুয়ালস টু ফোর আর প্লাস ফোর স্মল আর তাহলে দেখো ফোর আর হয়ে যাচ্ছে তো ফোর আরটার ভ্যালু আমরা জানি দেখো ফোর আর ইকুয়ালস টু কত এ রুট থ্রি তাহলে টু এ ইকুয়ালস টু এ রুট থ্রি ইকো প্লাস স্মল ফোর আর ঠিক আছে তাহলে তো এ লক্ষ্য করো আমরা যদি ফোর আর লিখতে চাই তাহলে কত হবে টু এ মাইনাস এ রুট থ্রি আসবে ঠিক আছে তাহলে এখন কত আসে বলো এটা কমন যাবে তাহলে টু মাইনাস রুট থ্রি বাই আচ্ছা ঠিক আছে যদি আর বার করতে চাই তাহলে ফোরটা কী হবে এখানে ডিভাইড হয়ে যাবে তাহলে আর ইকোয়াস টু কত হবে এ ইন্টু দেখো এটা ক্যালকুলেট করলে এটা তোমার ভ্যালুটা আসবে কত এটা ভ্যালুটা আসবে তোমার জিরো সিক্স ঠিক আছে তার মানে আমার দেখো এখানে অপশান অপশান হচ্ছে ডি যেটা এখানে কারেক্ট তাহলে আমরা কীভাবে ক্যালকুলেশানটা করলাম বোঝা গেল এখানে ঠিক আছে তাহলে
ঠিক আছে দেখো প্রবলেম দু নাম্বার প্রবলেম ভালো করে লক্ষ্য করো দু নাম্বার প্রবলেম এটাও একটা টাইপের অঙ্ক তো কোশ্চেন টু কোশ্চেন টু তে বলা আছে দেখো এখানে এলিমেন্ট বি ফর্ম সিসিপি ঠিক আছে সিসিপি মানে তোমার কি কিউবি ক্লোজ প্যাকিং তো এখানে ইউনিট সেলটা কি হয় ইউনিট সেলটা হয় এফ সিসি অর্থাৎ পৃষ্ঠকেন্দ্রিক তাহলে এলিমেন্ট বি ফর্ম সিসিপি স্ট্রাকচার অ্যান্ড এ অকুপাইজ হাফ অফ দ্য অক্টাহাইড্রাল ভয়েডস তাহলে হোয়াইল অক্সিজেন আইটেমস অকুপাই অল দ্য টেট্রাহাইড্রাল ভয়েডস হোয়াট উইল বি দ্য ফর্মুলা অফ দ্য বায়োমেটালিক অক্সাইড তাহলে এখানে তিনটা এলিমেন্ট আছে ভালো করে লক্ষ্য করো এ বি অ্যান্ড অক্সিজেন এখানে একটা জিনিস এই টাইপের অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখবে যে তোমাদের আগের ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে সিসিপি বা এইচসিপি যেই গঠন করুক না কেন যে এলিমেন্টটা গঠন করবে তার নাম্বারটা প্রথমে আমরা ধরে নিচ্ছি এন সে কতগুলো হচ্ছে তার নাম্বারটা হচ্ছে এন তাহলে এখানে কে তৈরি করছে বলো বি ফর্মস দ্য সিসিপি তো লেট দ্য নাম্বার অফ বি অ্যাটমস বি অ্যাটমস বি কত আমরা ধরে নিচ্ছি এন কতগুলো বি অ্যাটমস রয়েছে এন নাম্বার অফ বি অ্যাটমস আছে তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যখন বি বুঝলে যখন বি যখন কি হবে এই যে ক্লোজ প্যাকিংটা তৈরি করবে তখন সিসিপি ওর এইচসিপিতে তোমার কি হয় না টেট্রাহাইড্রাল আর অক্টাহাইড্রাল দুটো ভয়েডেই তৈরি হবে আর দুটো ভয়েডের কি নাম্বারগুলো তোমার কি হবে না টেট্রাহাইড্রাল ভয়েড কি হবে যতগুলো পার্টিকেলস থাকবে তার ডাবল ঠিক আছে তাহলে নাম্বার অফ টেট্রা টেট্রাহাইড্রাল ভয় কত হবে এটা টু এল অ্যান্ড নাম্বার অফ অক্টা হেড্রাল ভয়েডস কত হয় এটা এল এবার লক্ষ্য করো এখানে নাম্বার অফ বি অ্যাটামস আমরা জানি নাম্বার অফ বি অ্যাটামস আমরা জানি এটা কিন্তু এখন জানি না সেটা হচ্ছে কি এ এ অ্যাটামের নাম্বারগুলো আর হচ্ছে অক্সিজেন তো এখান থেকে বলা আছে যে এলিমেন্ট বি ফর্ম সিসিপি স্ট্রাকচার অ্যান্ড এ অকুপাইজ হাফ অফ দ্য অক্টাহাইড্রাল ভয়েডস হাফ অফ দ্য অক্টাহাইড্রাল ভয়েডস ঠিক আছে তাহলে এ অকুপাইজ হাফ অফ দ্য অক্টাহাইড্রাল ভয়েড অক্টাহাইড্রাল ভয়েড কত বলা আছে এন তার মানে তার অর্ধেক তার মানে কি হচ্ছে বলো তাহলে নাম্বার অফ এ অ্যাটমস এ অ্যাটমস উইল বি কত হবে এটা না এ অ্যাটমসগুলো কোথায় অক্টাহাইড্রাল ভয়েডগুলোর অর্ধেকগুলো তো থাকবে তাহলে নাম্বার অফ এ অ্যাটমস কত হবে না অক্টাহাইড্রাল হোল কত এন তাহলে এ অ্যাটমস কতগুলো অকুপাই করবে এন বাই টু তাহলে স্ট্রাকচারের মধ্যে কতগুলো এ অ্যাটমস থাকবে যা অক্টাহাইড্রাল হোল তার অর্ধেক অর্থাৎ এন বাই টু এবার আসছে অক্সিজেন তো নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম উইল বি কত হবে বলো না এখানে বলা আছে দেখো হোয়াইল অক্সিজেন অ্যাটম অকুপাই অল দ্য টেট্রাহাইড্রাল ভয়েডস কতগুলো টেট্রাহাইড্রাল ভয়েড আছে টু এন তাহলে টু এন টু এন টু এন সংখ্যক যে অক্টাহাইড্রাল টেট্রাহাইড্রাল ভয়েড সবগুলো তো অক্সিজেন আছে তাহলে কতগুলো অক্সিজেন থাকবে তা না অক্সিজেন কত থাকবে টু এন কতগুলো থাকবে টু এন নাম্বার অফ অক্সিজেন থাকবে তাহলে এই স্ট্রাকচারটার মধ্যে লক্ষ্য করো আমরা দেখতে পাচ্ছি এ রেশিও বি বা এইচ টু বি এইচ টু অক্সিজেন কত আছে বলো এ কতগুলো আছে এখানে এ আছে এখানে দেখো এন বাই টু বি কতগুলো আছে বি রয়েছে তোমার কি বি যেহেতু সিসিপিটা তৈরি করেছে তাহলে বি এর ক্ষেত্রে তোমার কি হবে নাম্বার অফ অ্যাটমস হচ্ছে এন আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কত হচ্ছে টু এন তাহলে রেশিওটা কত হচ্ছে ওয়ান বাই টু ইজ টু ওয়ান ইজ টু 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 দি মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি তাহলে টু ইজ টু টু তাহলে টু দি মাল্টিপ্লাই করলে ওয়ান ইজ টু টু ইজ টু ফোর চলে আসবে তার মানে ফর্মুলাটা কী হবে এ বি টু ও ফোর ঠিক আছে এটা হবে তোমার অ্যান্সার এ বি টু ও ফোর তো এখানে যেটা আমাদের অপশানে রয়েছে এখানে এ বি টু ও ফোর বি অপশানে রয়েছে তোমার দেখবে স্ক্রিনে দেখবে একটু কোশ্চান রয়েছে সেই কোশ্চানটারে আমরা সলভ করছি এটা কেন তাহলে এই টাইপের যদি কোশ্চান আসে তাহলে অলওয়েজ তোমাকে যেটা করতে হবে যে সিসিপি বা এনসিপি তৈরি করবে তার নাম্বারটা ধরে নিতে হবে এন এরপরে আমরা জানি সিসিপি বা এইচসিপিতে কী হয় যে নাম্বার অফ টেট্রাহাইড্রাল ভয়েড কী হবে যতগুলো পার্টিকেলস তার ডাবল হবে টেট্রাহাইড্রাল আর যতগুলো পার্টিকেল ততগুলোই হবে অক্টাহাইড্রাল এবার তোমাকে দেখতে হবে যে কোন পার্টিকেলসগুলো ওই ভোলগুলোর কতটা অকুপাই করছে এটা কেন নিয়ে তোমার অ্যাটামসগুলো জাস্ট বার করলে বার করে নিয়ে তোমাকে রেশিওটা করতে হবে রেশিও করলে তোমার ফর্মুলা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে নেক্সট প্রবলেমে আসছি দেখো এখানে আমাদের আর প্রবলেম আছে এখানে যেটা বলছে অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস কপার হ্যাজ এফ সিসি স্ট্রাকচার ঠিক আছে অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস কপার হ্যাজ এফ সিসি ইউনিট সেল স্ট্রাকচার উইথ ইউনিট সেল এজ লেন্থ অফ এক্স অ্যাঙ্ক স্ট্রং তাহলে আমাদের এখানে দেওয়া আছে কপারের ক্ষেত্রে কী দেওয়া আছে এজ লেন্থটা দেওয়া আছে কত এক্স অ্যাঙ্ক স্ট্রং তাহলে অ্যাঙ্ক অ্যাঙ্ক স্ট্রংটাকে আমরা কি সেন্টিমিটার নিয়ে যাচ্ছি তাহলে এক্স ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনা
সেন্টিমিটার ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এর এজ লেন্থটা দেওয়া আছে টেম্পারেচার দেওয়া আছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস হুম আর এখানে বলে যে এফ সিসি ইউনিট সেল তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেলস কতগুলো হয় এফ সিসির ক্ষেত্রে নাম্বার অফ পার্টিকেলস হবে তখন কত চার ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট ডেন্সিটি অফ কপার ঠিক আছে ইন গ্রাম পার সিসিতে ঠিক আছে আর এখানে যেটা দেওয়া আছে কপারের অ্যাটমিক মাসটা দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে সিক্সটি গ্রাম পার মোড এটা দেওয়া আছে কপারের অ্যাটমিক মাসটা আমাকে এখানে বার করতে বলছে যে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট ডেন্সিটি অফ কপার অ্যাপ্রক্সিমেট ডেন্সিটি বার করতে হবে তাহলে আমরা ডেন্সিটির ফর্মুলাটা কী জানি রো ইকোয়াস টু জেড ইন্টু এম নিচে হতে কত এ কিউব ইন্টু এন এন হচ্ছে অ্যাভাগার্ড্রো নাম্বার ঠিক আছে তাহলে আমরা মাংলো বসা আছে জেড কত হচ্ছে জেড হচ্ছে ফোর এম কত হচ্ছে অ্যাটমিক মাস সিক্সটি ঠিক আছে গ্রাম পার মোল আর এখানে এ কত আসছে এ লক্ষ্য করো এটা বার করলাম কত এক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট হোল টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু এনের ভ্যালুটা কত আসছে এন হচ্ছে আমরা জানি অ্যাভোকাডো নাম্বার এটা কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি আচ্ছা যেহেতু অ্যাপ্রক্সিমেট বলেছে আমরা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টুটাকে আমরা সিক্সই নেবো ঠিক আছে নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করবো ঠিক আছে তাহলে এখানে লক্ষ্য করো তাহলে ভ্যালুটা কত আসবে উপরটা আমরা যদি গুণ করে দিই এখানে উপরটা গুণ করে দিলে আমরা পাবো টু ফিফটি ফোর আর নিশ্চয় কত হবে দেখো এক্স কিউ ইন্টু ইন্টু কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্স এটাকে সিক্স ধরছি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে কত আছে এখানে টু ফিফটি ফোর বাই এক্স কিউ ঠিক আছে ইন্টু সিক্স এখানে লক্ষ্য করে এটা কত আছে টেন মাইনাস টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি থ্রি তাহলে ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে উপরে চলে যাবে এটা তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে তোমার আলটিমেটলি কত দাঁড়াবে দেখো এটা চারশো তেইশ বাই এক্স কিউ এটা হবে তোমার অ্যান্সার ঠিক আছে তো আমাদের ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার চারশো তেইশ বাই এক্স কিউ দেখো পরের কোশ্চেনটা আছে এ সলিড এ বি হ্যাজ এনএসিএল টাইপ স্ট্রাকচার ঠিক আছে দ্য রেডিয়াস অফ এ প্লাস আয়ন ইজ হান্ড্রেড পিকোমিটার অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ বি মাইনাস তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এনএসিএল স্ট্রাকচার মানে দেখো এনএসিএলের মধ্যে কী থাকে সিএল মাইনাসের কোর্ডিনেশন নাম্বার হচ্ছে ছয় আর এন এ প্লাসেরও কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার ছয় তাহলে সিক্স ইজ টু সিক্স কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার তাহলে এক্ষেত্রে যখন কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার সিক্স ইজ টু সিক্স হয় তাহলে তখন আমরা জানি রেডিয়াস রেশিও রেডিয়াস রেশিও কত হয় তখন এটা হয় পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর থেকে পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ঠিক আছে তাহলে এনএসিএল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে হতে গেলে রেডিয়াস রেশিওটা কত হয় আপনার জানি এখানে রেডিয়াস রেশিওটা হবে কত আর প্লাস আর মাইনাস এর এটা রেঞ্জটা কত হয় পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর থেকে পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখান তার রেডিয়াস অফ এ প্লাস আয়ন প্রথমে দেওয়া আছে কত এ প্লাস আয়নটা দেওয়া আছে অর্থাৎ ক্যাটায়নটা দেওয়া আছে হান্ড্রেড পিকোমিটার তখন বলছে যে অ্যানায়নের রেডিয়াসটা কত তাহলে অ্যানায়নের রেডিয়াসটা তখন দেখো আমরা বার করছি যদি এই লিমিটটা আমরা ইউজ করি তাহলে আর মাইনাস তোমার কত হবে আর প্লাস প্লাস পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর আর আমরা যদি এই লিমিটটা ইউজ করি তাহলে কত হবে আর প্লাস বাই পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু তাহলে এখানে লক্ষ্য করো আর মাইনাসটা কত বার হবে না এটা দেওয়া আছে হান্ড্রেড পিকোমিটার তাহলে হান্ড্রেড বাই পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এটা কত হবে হান্ড্রেড বাই পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু দেখো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা যেটা দেখতে পাবো যে এখানে পাচ্ছি কত এটা কত দু পিকোমিটার আর এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এটা কত আছে ওয়ান থার্টি সিক্স পিকোমিটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি ঠিক আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স আসবে এটাকে ঠিক আছে তো এই দুটো রেডিয়াস আমরা পাচ্ছি তাহলে রেঞ্জটা কত হবে তাহলে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এনএসিএল টাইপ যদি স্ট্রাকচার হতে হয় তাহলে আমাদের রেঞ্জটা আসছে কত আসছে এখানে যে যদি আমাদের বলে দেয় এখানে যে ক্যাটায়নটা যদি হান্ড্রেড পিকোমিটার বলে দেয় তাহলে অ্যানায়নটা কত আসবে হান্ড্রেড টু ফর্টি ওয়ান পিকোমিটার থেকে ওয়ান থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পিকোমিটারের মধ্যে থাকবে তো এখানে অপশানগুলো লক্ষ্য করো ওয়ান নাইনটি ফাইভ ফিফটি ফোর ফাইভ ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ বা সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান টু পিকোমিটার তাহলে এই এগুলোর মধ্যে দেখো একটাই ভ্যালু পড়ছে এর মাঝ মাঝামাঝি পড়ছে এটা সেটা হচ্ছে কত ওয়ান নাইনটি তাহলে ওয়ান নাইনটি অর্থাৎ এই অপশানটা তখন কারেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এনএসিএল টাইপের স্ট্রাকচার যখন বলছে সিক্স ইজ টু সিক্স কোয়ার্ডিনেশন তখন রেডিয়াস রেশিওটা কত আসবে পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর থেকে পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু তাহলে ওই রেশিওটা দেখো কাজে লাগিয়ে আমরা রেঞ্জটা বার করলাম তো
তাহলে এজটা দেওয়া আছে এজটা দেওয়া আছে কত এখানে এজটা দেওয়া আছে ফোর জিরো এইট পিকোমিটার ঠিক আছে তোমাকে বার করতে হবে দা ডায়ামিটার অফ দ্য মেটাল অ্যাটম ইজ তো আমরা জানি রেডিয়াসটা স্মল আর ধরি আমরা ঠিক আছে তো এখানে আমরা যেটা বার করবো ডায়ামিটার মানে হচ্ছে এখানে টু আর এর ভ্যালুটা বার করবো টু আর এর ভ্যালুটা এখানে কত আসছে তো এখানে ফেস সেন্টার মানে আমরা জানি আটটা কর্নারে আটটা থাকে এখানে উপর চারটা কর্নার চারটা পার্টিকেল দেখেছি নিচে চারটা থাকবে এটা দেখাচ্ছি না আর এখানে ফেসে আর একটা পার্টিকেল থাকবে তো অ্যাকচুয়ালি এরা কী থাকে আমি যদি টপ ভিউটা দেখাই টপ ভিউটা কী থাকে এখানে যে পার্টিকেলসগুলো এক দুই তিন চার এই চারটা পার্টিকেলস থাকে যেটা ফেস সেন্টারে যে পার্টিকেলটা থাকে সেই পার্টিকেলের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে থাকে ঠিক আছে এই যে সেন্টারে এই পার্টিকেলটার সাথে এই চারটা পার্টিকেল কী থাকে ইন কন্ট্যাক্ট পজিশনে থাকে তো এখানে এজ লেন্থ দেওয়া আছে এজ লেন্থ কত দেওয়া আছে এ তাহলে এখানে এজ লেন্থ কত এখানে এ দেওয়া আছে এবার দেখো পার্টিকেলসগুলো যেহেতু এখানে ফেস ফেস ডায়াগনের বরাবর কন্ট্যাক্টে আছে ফেস ডায়াগনের বরাবর কন্ট্যাক্ট আছে অর্থাৎ এই বরাবর কন্ট্যাক্ট আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এটা তাহলে ঠিক আছে এটা সমকোণে ত্রিভুজ থাকে এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এখানে অতিভুজের দূরত্বটা কত হবে এটা এটা সবাই জানে এটা হচ্ছে এ রুট টু ঠিক আছে তাহলে এ রুট টু সমান কত হবে না এখানে লক্ষ্য করে এটা হচ্ছে আর এটা কত হবে ডায়ামিটারটা হবে দেখো এখানে এটা আর প্লাস আর আর এটা আর তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ফোর আর তার মানে আমরা কী লিখতে পারি ফোর আর ইকোয়ালস টু এ রুট টু ঠিক আছে আমাদের কী বার করতে হবে এখানে বার করতে হবে যেটা হচ্ছে টু আর তার মানে আমরা দেখো এখানে কী করছি টু আর ইকোয়াল টু কত হবে এ রুট টু বাই টু দুই দিয়ে ভাগ করে দিলাম দুই দিকটা এরপরে কী হচ্ছে তাহলে টু আটটাই বার করতে হবে ডায়ামিটারটা তাহলে এর ভ্যালুটা বসে দিয়েছি চারশো আট ইন্টু রুট টু বাই টু এত পিকোমিটার তো এখানে চারশো আট মানে কত হচ্ছে এখানে দুশো চার রুট টু ঠিক আছে এত পিকোমিটার তো এটাকে দেখো যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে এখানে এটা আসবে টু পিকোমিটার ঠিক আছে তাহলে আসলে বুঝতে পারলে কীভাবে আমরা নিমাইক্রাসটা করলাম এখানে তো এখানে দেওয়া ছিল কি এটা যে এজ এজ অব দ্য ইউনিট সেল দেওয়া ছিল চারশো আশি চারশো আট পিকোমিটার আর আমাকে ডায়ামিটার অব দ্য মেটাল আইটেম বার করতে বলছিল ঠিক আছে তো ডায়ামিটার অর্থাৎ এখানে টু আটটা বার করতে হবে এখানে রিলেশনটা আমরা লাগালাম যে ফেস যে এখানে কি ফেস সেন্টার্ড কিউবিক ইউনিট সেলের ক্ষেত্রে কী হয় যে পার্টিকেলসগুলো টাচ করে অ্যালং দ্য ফেস ডায়াগোনাল ঠিক আছে তাহলে ফেস ডায়াগোনাল এ রুট টু এই রুট টু কস টু কত ফোর আর জাস্ট এখানে রিলেশনটা লাগালাম তাহলে জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে এখানে পেয়ে যাবে ঠিক আছে এটা কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ ছিল এবার দেখো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সে আসছে ঠিক আছে দেখো প্রবলেম নাম্বার সিক্সে বলছে দ্য নাম্বার অফ ইউনিট সেলস ইন ফোর গ্রাম অফ এক্স ঠিক আছে এখানে বলছে নাম্বার অফ ইউনিট সেলস ইন ফোর গ্রাম অফ এক্স যেখানে অ্যাটমিক মাস দেওয়া আছে কত অ্যাটমিক মাস দেওয়া আছে ফর্টি হুইচ ক্রিস্টালাইজেস ইন এফ সিসি এই হুইচ ক্রিস্টালাইজেস ইন বিসিসি প্যাটার্ন তাহলে বিসিসি প্যাটার্নে তোমার কি হচ্ছে যে এলিমেন্ট এক্স ক্রিস্টালাইজ করেছে ঠিক আছে ওর চার গ্রামে কতগুলো ইউনিট সেল থাকবে তাহলে এখানে কতটা ওয়েট দেওয়া আছে এখানে ওয়েট দেওয়া আছে এখানে ফোর গ্রাম হুম আর যে অ্যাটমিক মাসটা কত দেওয়া আছে এখানে এটা দেওয়া আছে ফর্টি গ্রাম পার মোল ঠিক আছে তাহলে এই ফোর গ্রামের মধ্যে কতগুলো ইউনিট সেল থাকবে তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে আমরা জানি যে অ্যাটমিক মাস যত হয় অ্যাটমিক মাস যত এখানে এর মধ্যে কি দেন অ্যাটমিক মাস এখানে ফর্টি ইউনিট দেওয়া তার মানে ফর্টি গ্রামের মধ্যে কতগুলো অ্যাটমস থাকবে ওর ফর্টি গ্রামসের মধ্যে ওর অ্যাটমস থাকবে অ্যাভোকাডো নাম্বার অফ অ্যাটমস থাকবে ঠিক আছে তার মানে আমরা আগে বের করে নিচ্ছি যে এই চার গ্রামের মধ্যে কতগুলো ওর অ্যাটমস আছে তাহলে ফর্টি গ্রাম অব দ্য এলিমেন্ট অব দ্য এলিমেন্ট কন্টেন্স কতগুলো এটা অ্যাটমিক মাস তাহলে অত গ্রামে কতটা কন্টেন্ট করবে অ্যাভোকাডো নাম্বার অফ অ্যাটমস ঠিক আছে এন এর নাম্বার অফ অ্যাটমস তাহলে আমরা বার করবো ফোর গ্রাম এতই ফোর গ্রাম অফ দ্য এলিমেন্ট কন্টেন্টস কত হবে এন এ ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই ফর্টি নাম্বার অফ অ্যাটমস তাহলে কত হবে কাটবো এটা দশ তাহলে কত আসবে এন এ বাই টেন ঠিক আছে নাম্বার অফ অ্যাটমস তো এখানে একটা জিনিস দেখো যেহেতু এটা বিসিসি স্ট্রাকচার ইউনিট সেলটা কীরকম ইউনিট সেলটা হচ্ছে তোমার ইজ বিসিসি মানে এখানে কত কতগুলো পার্টিকেল থাকে এখানে বিসিসি মানে কি নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট সেল কত দুই তাহলে দুটো পার্টিকেল নিয়ে একটা ইউনিট সেল তৈরি হবে দুটো পার্টিকেল দিয়ে একটা ইউনিট সেল আর তুমি এখানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস তো জানো টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস তাই এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমার কী হবে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব নাম্বার অফ ইউনিট সেল কারণ
নাম্বার অফ ইউনিট সেলস এখানে টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটমস আমরা বার করব টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটমস ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ অ্যাটমস পার ইউনিট সেল পার ইউনিট সেল তাহলে টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটমস কত আছে এন এ বাই টেন আর টোটাল নাম্বার নাম্বার অফ অ্যাটমস পার ইউনিট সেল কত আছে এটা আছে টু তাহলে ডিভাইডেড বাই টু তার মানে এটা আমরা লিখতে পারি দেখো টেনটাকে তুলে নিয়ে লিখতে পারি পয়েন্ট ওয়ান তাহলে পয়েন্ট ওয়ান বাই টু ইন্টু এন এ ঠিক আছে এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা প্রবলেম নাম্বার সিক্স ঠিক আছে এই টাইপের প্রবলেমকে বুঝালে এখানে কীভাবে ট্যাকেল করবে আগে অ্যাটম নাম্বার অফ অ্যাটমস বের করে নিলে তারপরে কি ওই ইউনিট সেলের মধ্যে কতগুলো অ্যাটম আছে সেগুলো দিয়ে ভাগ করলে হয়ে যাবে এফসিসি হলে চার দিয়ে ভাগ হতো ঠিক আছে সিম্পল বললে কত এক দিয়ে ভাগ এক দিয়ে ভাগ হতো মানে সেটাই থেকে যেত ঠিক আছে এর পরের প্রবলেমে দেখো আমরা আসছি দেখো পরের প্রবলেমটা যেটা কোশ্চেন নাম্বার সেভেন রয়েছে এখানে তো বলছি দ্য প্যাকিং এফিসিয়েন্সি অফ অফ দ্য টু ডাইমেনশনাল স্কোয়ার ইউনিট সেল প্যাকিং এফিসিয়েন্সি অফ টু ডাইমেনশনাল স্কোয়ার ইউনিট সেল সোন বিলো ইজ তাহলে এর ক্ষেত্রে প্যাকিং এফিসিয়েন্সি কত হয় তো তোমাদের একটু প্যাকিং এফিসিয়েন্সিটা বলে দিচ্ছি এখানে এটা মনে রাখবে এটা টু ডাইমেনশনের স্কোয়ার ক্লোজ প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে দেখানো আছে ঠিক আছে তাহলে টু ডাইমেনশনের মানে কী হবে এখানে ভলিউম হবে না টু ডাইমেনশনের ইয়েতে কী হয় আমাদের এরিয়া হয় তো আমাদের তাহলে কী হবে এখানে প্যাকিং এফিসিয়েন্সির যে ফর্মুলাটা হয়ে যাবে টু ডাইমেনশনাল স্পেসের ক্ষেত্রে তখন কত হবে প্যাকিং এফিসিয়েন্সিটা হবে না নাম্বার অফ এরিয়া কভার্ড বাই দ্য পার্টিকেলস ঠিক আছে নাম্বার অফ এই সরি এরিয়া অকুপাইড বাই অকুপাইড বাই পার্টিকেলস এরিয়া অকুপাইড বাই দ্য পার্টিকেলস ডিভাইডেড বাই টোটাল এরিয়া অফ দ্য ইউনিট সেল ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে আমরা স্কোয়ার ইউনিট সেলটা পেয়েছি টু ডাইমেনশনের স্কোয়ার যে ইউনিট সেলটা পেয়েছি তো স্কোয়ার এই ইউনিট সেলটার মধ্যে কতগুলো পার্টিকেলস আছে বলতে পারবে না একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এই যে পার্টিকেলটা তোমরা দেখছো এই পার্টিকেলের কতটা পার্ট এই ইউনিট সেলটার মধ্যে আছে না একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমি যদি এটা ভেঙে দিই এটাকে একটু ইয়ে রয়েছে তো লক্ষ্য করো এটার এটাকে ক ভাগে ভাগ হচ্ছে এক দুই তিন চার তার একটা পার্ট এই ইউনিট সেলের মধ্যে পড়ছে আর বাকি দেখো তিন ভাগ কিন্তু কী আছে আউটসাইড দিস ইউনিট সেল তার মানে প্রত্যেকটা স্ফিয়ারে যেগুলো কর্নারে আছে সে কর্নারের প্রত্যেকটা স্ফিয়ারে ওয়ান ফোর্থ পড়ছে ইউনিট সেলটাতে ঠিক আছে তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেলস তাহলে নাম্বার অফ নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন দ্য ইউনিট সেল কত হবে বলো না এখানে লক্ষ্য করে যে চারটা পার্টিকেলস আছে কর্নার বরাবর যে চারটা পার্টিকেল কর্নার বরাবর আছে তাদের এক একটা পার্টিসিপেট কত করছে এই কর্ন এই ইউনিট সেলটা তা ওয়ান ফোর্থ ঠিক আছে তাহলে ওরকম চারটা তাহলে চারটায় কত পার্টিসিপেট করবে ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ফোর আর এই যে মাঝের যে পার্টিকেলসটা দেখছি পুরোটাই কি এই ইউনিট সেলের মধ্যে আছে তাহলে এর কন্ট্রিবিউশন কত ওয়ান তার মানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত ফোর ইন্টু ফোর মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু টু তাহলে এখানে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস হচ্ছে এখানে কত টু ঠিক আছে এরপর একটা জিনিস লক্ষ্য করো এরিয়া অকুপাইড বাই দ্য পার্টিকেলস তাহলে কতগুলো পার্টিকেলস দুটো পার্টিকেল আর পার্টিকেলগুলো আমরা ধরে নিচ্ছি কত রেডিয়াস হচ্ছে কত আর ঠিক আছে তাহলে পার্টিকেলসগুলো যদি এরিয়া আর হয় তাহলে এখানে পার্টি এক একটা পার্টিকেল কতটা এরিয়া কভার করছে না পার্টিকেলগুলো আমরা কী জানি এটা আর যদি রেডিয়াস হয় তাহলে একটা সার্কেলের ক্ষেত্রে এরিয়া কত হবে পাই আর স্কোয়ার তাহলে এক একটা সার্কেলের আমরা দেখতে পাচ্ছি কত একটা এক একটা সার্কেলের এখানে আমাদের কি হচ্ছে এখানে বা এখানে এক একটা পার্টিকেলসের এরিয়া কত পাই আর স্কোয়ার তাহলে এরকম দুটো পার্টিকেলের এরিয়া কত হবে তাহলে আমরা বার করতে পারছি এটাকে দুটো পার্টিকেল তাহলে টু ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এক একটার পাই আর স্কোয়ার তাহলে দুটোর হবে টু ইন্টু টু পাই আর টু ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এবার টোটাল এরিয়া এরিয়া অফ দ্য ইউনিট সেল টোটাল এরিয়াতে কত হবে না এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে যে এজ লেন্থ এজ লেন্থ কত এগুলো এজ লেন্থ হচ্ছে এ তাহলে এটা একটা স্কোয়ার তাহলে তার এরিয়া কত হবে এ স্কোয়ার তাহলে কত হবে এটা এ স্কোয়ার তাহলে এবং এ এবং আর এর মধ্যে রিলেশান বার করবো দেখো খুবই সোজা এখানে একটা জিনিস মনে মনে আছে তোমাদের যে এ বরাবর এটা হচ্ছে তোমার কি এটা হচ্ছে ফেস ডায়াগোনাল তো ফেস ডায়াগোনাল মানে কত এটা ডিস্টেন্স কত হয় এ রুট টু তাহলে এ রুট টু আমরা এত এবং লিখতে পারবো এ রুট টু ইকুয়ালস টু কত না এখানে দেখো এটা আর এটা হচ্ছে টু আর আর এটা হচ্ছে আর মানে এটা হচ্ছে কত ফোর আর তাহলে আমরা রিলেশান পেয়ে যাচ্ছি এখানে হুম তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত এ ইকুয়াল টু কত ফোর আর বাই রুট টু তাহলে এখানে মানটা বসিয়ে দিচ্ছি এখানে তাহলে টু ইন্টু
তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে এটা টু ইন্টু পাই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন আর স্কোয়ার ঠিক আছে আর এটা চলে যাচ্ছে উপরে ইন্টু টু হয়ে যাবে রুট টু এর স্কোয়ার করলে কত টু হবে সেটা উপর চলে যাচ্ছে তাহলে কত আছে দুই দুই চার চার চারে ষোলো এবার আর স্কোয়ারটা কেটে দিয়েছি তার মানে কত আছে পাই বাই ফোর তো এটা আসবে সেভেনটি এটা কত আছে পয়েন্ট সেভেন এইট ঠিক আছে বা এটাকে আমরা লিখতে পারি ওই প্রায় সেভেনটি এইট পার্সেন্টের মতো ঠিক আছে এটা কত আসবে প্রায় সেভেন্টি এইট পার্সেন্টের মতো তোমার অ্যান্সারটা আসবে তাহলে টু ডাইমেনশনের স্কোয়ার ক্লোজ প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে কী হবে টু ডাইমেনশনের স্কোয়ার ক্লোজ প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে যে প্যাকিং এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে ওই সেভেন্টি এইট বা মানে মোটামুটি ওই সেভেন্টি মতো আসবে এটাকে তাহলে দেখো এর পরের যে প্রবলেমটা আছে এটা একটু থিওরিটিক্যাল ভালো করে বোঝো হুইচ প্রিমেটিভ ইউনিট সেল হ্যাজ আন ইকুয়াল এজ লেন্স ঠিক আছে তার মানে এখানে দেওয়া আছে আন ইকুয়াল এজ এজ লেন্স মানে এ নট ইকুয়াল টু বি নট ইকুয়াল টু সি আর কি বলা আছে অ্যান্ড অল অ্যাক্সিয়াল অ্যাঙ্গেলস ডিফারেন্ট ফ্রম নাইনটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে তোমার কি আলফা নট ইকুয়াল টু বিটা নট ইকুয়াল টু গামা নট ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি তারা হচ্ছে তোমার কি যে অল দ্য অ্যাক্সিয়াল অ্যাঙ্গেলস আর ডিফারেন্ট ফ্রম নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে দেখো লক্ষ্য করো এ নট ইকোয়াস টু বি নট ইকোয়াস টু সি আলফা নট ইকোয়াস টু বিটা নট ইকোয়াস টু গামা নট ইকোয়াস টু নাইনটি ডিগ্রি এটা যদি তোমার দেখো কন্ডিশান হয়ে থাকে তো তোমাদের দেখো আমি এর আগের ভিডিওতে দেখো আমি তোমাদের বলেছিলাম যে কীভাবে মনে রাখবে এগুলো ঠিক আছে সিটোর এইচ এমটি দিয়ে যে ফর্মুলাটা দেখো এখানে ডিটেলস আলোচনা করা আছে একবার দেখলে বুঝতে পারবো এখানে যে এই ইউনিট সেলটা কী ইউনিট সেল বটে না এখান দেখো এটাও আন ইকুয়াল এটাও আন ইকুয়াল এটা হচ্ছে ট্রাই ক্লিনিক ঠিক আছে তাহলে এখানে যে ইউনিট সেলটা সেই ইউনিট সেল এখানে আমাদের কী দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এখানে যে প্রিমিটিভ ইউনিট সেল তা ইউনিট সেল ইজ ইজ ট্রাই ক্লিনিক ট্রাই ক্লিনিক ঠিক আছে এখানে ইউনিট সেলটা হবে তোমার ট্রাই ক্লিনিক দেখো এটা যদি না বুঝতে পারো কীভাবে মনে রাখবে তাহলে আমার যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো তো দেখে নাও সলিড স্টেট থেকে তো ওইখান থেকে ইজিলি বুঝতে পারবে যে কীভাবে সাত রকমের দেখো ইউ সাত রকমের যে ক্রিস্টাল রয়েছে সেই ক্রিস্টালগুলোকে কীভাবে মনে রাখতে হয় সিটোর এইচ এমটি দিয়ে যে ফর্মুলাটা আছে একবার দেখলে বুঝতে পারবে কীভাবে করতে হবে এটা হচ্ছে ট্রাই ক্লিনিক ঠিক আছে দেখো এরপর আমরা পরের কোশ্চেনে চলে আসছি এটাতে কী দেখা যাচ্ছে এ মেটাল ক্রিস্টালাইজেস ইন এফ সেন্টার্ড কিউবিক স্ট্রাকচার দ্য এজ লেন্থ অফ ইটস ইউনিট সেল ইজ এ দ্য ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ বিটুইন টু অ্যাটমস ইন এ মেটালিক ক্রিস্টাল উইল বি তাহলে এখানে বলা হচ্ছে এফ সি সি স্ট্রাকচার তৈরি করেছে ঠিক আছে তাহলে প্রথম আমরা কিউবটা এঁকে নিলাম তো এফ সি সির ক্ষেত্রে কী হয় পার্টিকেলসগুলো কোথায় থাকে আটটা কর্নার আটটা পার্টিকেল থাকে তাই তো আর কি থাকে প্রত্যেকটা ফেসে আরেকটা করে পার্টিকেল থাকে এগুলো আমি দেখাচ্ছি না জাস্ট উপরটা উপরে পার্টিকেলগুলো দেখালাম আমার যেখানে দরকার তো আমি যদি টপ ভিউটা যদি দেখা অ্যাকচুয়ালি পার্টিকেলগুলো কীভাবে আছে পার্টিকেলগুলো অ্যাকচুয়ালি রয়েছে এইভাবে তাই না অর্থাৎ এরা কি টাচ করছে বাট কিভাবে টাচ করছে এখানে এরা টাচ করছে এরা কিভাবে টাচ করছে এখানে অ্যালং দ্য ফেস ডায়াগোনাল বরাবর কি পার্টিকেলগুলো টাচ করছে তাহলে এরাই ক্লোজেস্ট ঠিক আছে তাহলে ক্লোজেস্ট অ্যাটাম বলতে ধরো আমরা এই অ্যাটামটা আর এই অ্যাটামটা বা এই অ্যাটাম এই দুটো হচ্ছে তোমার কি এর ক্ষেত্রে ক্লোজেস্ট তো এখানে দেখো এজ লেন্থ দেওয়া আছে এজ লেন্থ কত দেওয়া আছে এ ঠিক আছে এজ লেন্থ আমার দেওয়া আছে তাহলে বার করতে হবে এই দুটো পার্টিকেলের মধ্যে তোমার কি শর্টেস্ট ডিস্টেন্সটা আমাকে এখানে বার করতে হবে তো আমরা কী করে বার করবো দেখো এখানে তো যেহেতু এখানে দেখো দেওয়া আছে এটা এজ লেন্থটা এ দেওয়া আছে তো তাহলে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এই যে ফেস ডায়াগোনালটা এই ফেস ডায়াগোনালটা কত হবে তো এখানে ফেস ডায়াগোনাল ডায়াগোনালটা কত আসবে এখানে যেহেতু এখানে এজগুলো এ বলা আছে তাহলে অটোমেটিক্যালি ফেস ডায়াগোনালটা আসবে এ রুট টু এবার এ রুট টু ঠিক আছে ডিস্টেন্সটা এই রুট টু এবং এখানে লক্ষ্য করে যেহেতু পার্টিকেলসগুলো রেডিয়াস আর তাহলে এটা আর এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর প্লাস আর আর এটা হচ্ছে আর তাহলে টোটাল হচ্ছে ফোর আর তাহলে আমরা কী বলতে পারি এ রুট টু ইকুয়ালস টু ফোর আর এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে তাহলে এই যে পার্টিকেলগুলো টাচ করছে এরাই কন্ট্যাক্ট পজিশন আছে মানে এরাই কি এটা এদের মধ্যে কি ডিস্টেন্সটা সবচেয়ে কম তাহলে আমরা যদি বার করি নিয়ারেস্ট ডিস্টেন্স তার মানে কত হবে এটা আর প্লাস আর ঠিক আছে এটাই হবে এদের মধ্যে নিয়ারেস্ট ডিস্টেন্স অর্থাৎ টু আর বার করতে হবে তাহলে এতএব টু আর ইকুয়াল টু কত হবে এ রুট টু বাই টু বা এটাকে দেখো এ রুট টু ইন্টু রুট টু টু ইন্টু রুট টু দিয়ে রুট টু দিয়ে উপর নিচে গুণ করে দিচ্ছি
टू आस तुम्हार अन्सार एखे हाँ तेल एखे बला चलो कि मेटाल क्रिस्टालाइज इन एफ सेंटार्ड किूबिक स्ट्राक्चार द एज लेंथ अब द यूनिट सेल इज ए ए देव आज एज लेंथा और बोले तुम्हार कि दोटो पार्टिकल नियारेस्ट पार्टिकल मध्य डिस्टेंस टा तो मन रख तो जगह कन्टैक्ट आज सेगल नियारेस्ट तो ये नियारेस्ट हो देखो फेस डायगोनल बराबर जरा आज तर नियारेस्ट तो ये दोटो पार्टिकल मध्य नियारेस्ट डिस्टेंस कत ये रेडियस दोटो एड कर लेकिन नियारेस्ट डिस्टेंस पे जाब तो ये अपने कि बार कर लाँ प्रथम देखो इन फेस डायगोनल बेर कर निल कत आज ए रुट टू ठीक है ए रुट टू ए रुट टू इक्ल्स टू कत आ रुट टू इक्ल्स टू आसते तुम्हार कत एखे फोर आर आर टू आर आर तेल बार करते आर प्लस आर तो टू आर टू आर इक्ल्स टू क्या टू आर इक्ल्स टू आप देखते कत ए रुट टू बू तेल ये हम तुम्हारे नियारेस्ट डिस्टेंस ठीक है हम देखो पर प्रब्लेम चले जा ठीक है देखो पर कोश्चन आज जो है कोश्चन नम्बर टेन एखे बला सीजियम क्लोराइड क्रिस्टालाइज इन बडी सेंटार्ड किूबिक यूनिट सेल इफ ए इज इफ ए इट्स एज लेंथ दें हुईच अब द फलोईंग एक्सप्रेशन इज कारेक्ट तो एक्सप्रेशनगुल तो देवा आज देखो प्रथम से सीजियम रेडियस प्लस क्लोराइड एन रेडियस से एडिशन का कत है तुम बार करते ए रेसपेक्ट अपशनगुल देखो नीचे देवा आज ठीक है तो हमें कि बार करब लक्ष्य करो तो प्रथम एक बडी सेंटार्ड इूनिट सेल आँची तेल एट किूब एक तो भलोक लक्ष्य कर ये कर्नर गो कि दीची सीजियम सीजियम प्ला अर्थात सीजियम कैटाइन रही है कौन गर्नर गो सीजियम कैटाइन रही सीजियम कैटाइन रही है कथाए कर्नर गो ठीक है और जो सेंटारे सेंटर बडी सेंटारे जो है बडी सेंटारे रही है तुम्हारे सी एल माइनस आ ठीक है तेल एखे कि बडी डायगोनल ड्र कर ठीक है तेल बडी डायगोनल जो ड्र करी बडी डायगोनल जो इन्हें ड्र करी कि पा बडी डायगोनल जेहतु एज लेंथ हे एज लेंथ जेहतु बडी डायगोनल लेंथ अफ लेंथ अफ बडी डायगोनल कत है आप जी एट ए रुट थ्री एम ए रुट थ्री इक्वल्स टू देखो कि आ रुट थ्री बराबर देखो सीजियम एक रेडियस पाँची क्लोराइड तुम डायमिटर पाची और इन्हें सीजियम आब रेडियस रेडियस पाँची तैना तेल क्यों लिखते परि एखे ए रुट थ्री इक्वल्स टू लक्ष्य कर सीजियम रेडियस आर सी एस प्लस तपर ये डायमिटर क्लोर क्लोराइड सी एल माइनस डायमिटर आर सी एल माइनस प्लस आर देखो आर सी एस प्लस तरह क्यों दाड़ा ए रुट थ्री इक्वल्स टू टू हमें कमन नहीं सी एस प्लस प्लस आर सी एल माइनस तेल देखो रेडियस सीजियम कैटाइन रेडियस और क्लोराइड आइन रेडियस ये दोटो एड कर ले कत ए रुट थ्री बै टू ये अन्सार ठीक है अरे पर कोश्चन आस देखो इरपे जे लास्ट जो प्रब्लेम देखा इफ द डिस्टेंस विटुईन एन ए प्लस एंड सी एल माइनस आय इन ए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज एक्स पिकोमीटर द लेंथ अब द एज अब दूनिट सेल इज ठीक है एखे तुम्हारे देवा आज क्यों देवा आज एखे जो डिस्टेंस विटुईन एन ए प्लस एंड सी एल माइनस देवा आज ठीक है से एक्स पिकोमीटर देवा आज एंड द लेंथ अब द एज अर्थात ए के बार करते हैं एखे कत तो एक जिस लक्ष्य करो आप जो एन ए सी एलर जो इूनिट सेलटा देखी एन ए सी एल यूनिट सेलटा कम एक एफ सेंटर एफ सी सी तईना वोखान होता है एफ सी सी इूनिट सेल तो ये लक्ष्य करो एफ सी सी इूनिट सेलर क्षेत्र एक जिस लक्ष्य करो तुम्हारा देखो डिटेल्स एगल बुझिए ये जे भलोक लक्ष्य करो ये अपना जस्ट एक पार्ट देखा इन आशा कर तुम्हारे ख्याल आज ये कम ठीक है तो ये एफ सी सी इूनिट सेल्ट देखो हमें ड्र कर आगे भिडियो तो क्योंकि देखिए बोझानो आज जो ड्र कर लम भलोक लक्ष्य करो ये जो धरो ये कारा रही है एगुल तो धरो सोडियम आयनगुलो ये सोडियम एन ए प्लस आयनगुलो ठीक है तेल एफ सी सी जेहतु तेल एन ए प्लस गो कथा थको आठटा कर्नार एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ तेल एखे एक एन ए प्लस इखने एक एन ए प्लस इखने एक एन ए प्लस इखने एक एन ए प्लस ठीक है और देखो सी एल माइनसगुलो कथा थको सी एल माइनसगुलो थे अक्ट्राइडल भयडगुलो थे ठीक है अक्ट्राइडल भयडगुल्लो देखो कथा थे जे सेंटर अफ 
এজ তাহলে দেখো এজ সেন্টারগুলো থাকবে তাহলে এখানে একটা কি থাকবে একটা সিএল মাইনাস থাকবে ঠিক আছে এখানে একটা সিএল মাইনাস এখানে একটা সিএল মাইনাস এখানে একটা সিএল মাইনাস তো এখানে জিনিসটা লক্ষ্য করো এই যে সিএল মাইনাসটা এই মাইনাসটা এখানে আর এগুলো হচ্ছে এন এ প্লাসগুলো ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এন এ প্লাস আর এগুলো হচ্ছে তোমার সিএল মাইনাস তো এগুলো কি আছে কন্ট্যাক্ট পজিশনে আছে এরা কি আছে এরা কন্ট্যাক্ট পজিশনে আছে তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কত এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এ ঠিক আছে তাহলে পুরো ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এ এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো যেহেতু এরা কন্ট্যাক্ট পজিশনে আছে একটু এই ড্রয়িংয়ের মধ্যে একটা বুঝতে পারছো না কিন্তু এরা কি আছে এন এ প্লাস সিএল মাইনাস আর এন এ প্লাস এরা কি যে কন্ট্যাক্ট পজিশনে আছে তাহলে কন্ট্যাক্ট পজিশনে থাকলে অর্থাৎ আছে দেখো এইভাবে অর্থাৎ আমরা যদি দেখা এখানে এরা অ্যাকচুয়ালি তোমার রয়েছে এইভাবে ঠিক আছে এরা রয়েছে কিন্তু এটা ধরো এন এ প্লাস এন এ প্লাস আর এটা হচ্ছে তোমার সিএল মাইনাস এটা হচ্ছে এন এ প্লাস এটা হচ্ছে সিএল মাইনাস এটা হচ্ছে এন এ প্লাস ঠিক আছে তাহলে এখানে লক্ষ্য করো যে পুরো এজ লেন্সটা কত দেওয়া আছে এজ লেন্সটা হচ্ছে এ ঠিক আছে আর এখানে তোমাদের দেওয়া আছে কি বলতো এন এ প্লাস আর সিএল মাইনাসের মধ্যেকার যে ডিস্টেন্স এটা দেওয়া আছে এক্স ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এই ডিস্টেন্সটা কত এটা হচ্ছে তোমার দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো এই ডিস্টেন্সটা ডাবল হচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা দেখো এখানে কি হচ্ছে রেডিয়াস অফ এন এ প্লাস আর রেডিয়াস অফ সিএল মাইনাস ঠিক আছে এদিকেও কি আছে রেডিয়াস অফ এন এ প্লাস আর রেডিয়াস অফ সিএল মাইনাস অর্থাৎ আমি যদি এখানে লক্ষ্য করি এই কস্টু কত হচ্ছে বলতো না দেখো রেডিয়াস অফ এন এ প্লাস অর্থাৎ টু ইন্টু রেডিয়াস অফ এন এ প্লাস প্লাস হচ্ছে টু ইন্টু রেডিয়াস অফ সিএল মাইনাস ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি বলো এখানে যে এটা তাহলে কত হবে এটা তোমার কি হচ্ছে যে এই কস্টু কত হবে টু ইন্টু টু ইন্টু কত রেডিয়াস অফ এন এ প্লাস প্লাস রেডিয়াস অফ সিএল মাইনাস তো রেডিয়াস অফ এন এ প্লাস আর রেডিয়াস অফ সিএল মাইনাস মানে হচ্ছে এদের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা সে ডিস্টেন্সটা কত এখানে তো ডিস্টেন্সটা এখানে দেওয়া আছে এক্স পিকোমিটার তাহলে কত হবে টু ইন্টু এক্স পিকোমিটার এটাই তোমার কি হবে এখানে অ্যান্সার হবে ঠিক আছে তো আজকের মতো এখানেই থাক পরে আমরা আরও সমস্যা নিয়ে আসবো ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আচ্ছা এই এই যে প্রশ্নগুলো আমরা দেখালাম এই প্রশ্নগুলো যে পিডিএফ সেটা আমি লিঙ্কে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো প্রশ্নগুলোর পিডিএফটা তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবো পিডিএফ থেকে ঠিক আছে থাক আজকে